கட்டணி குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நட்டனை குடில் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பூ அப்புறம் அதோட காய் வச்சு ஒரு புதுசான ஒரு பொரியல் பண்ண போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அகத்தி கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மார்க்கெட்ஸில் ஈஸியாக கிடைக்கும் அதை வச்சு நிறைய பொரியல் அப்புறம் கூட்டு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இன்னைக்கு அகத்தி காய் அப்புறம் அந்த மரத்தில் வர பூ ரெண்டையும் எடுத்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பொரியல் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மெல்லிசா நீங்கள் விரல் வச்சு நசுக்கும் போது ஃபாஸ்ட்டாக உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது நார் எதுவும் வராமல் இருக்கும் பூ வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பூ வந்து இன்றைக்கி நான் ஒயிட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதுலேயே ரெட் கலரும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டுமே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த காய் எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் காய் வந்துட்டு ரொம்ப நீட்டமாக இருக்கும் அது இந்த மாதிரி நீங்கள் மடக்குனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக உடையிடுது இல்லையா இது வந்துட்டு நல்லா பிஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கத்தி வச்சுட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அகத்தி பூவுலையும் காய் அப்புறமா கீரை எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு மருத்துவ குணம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து மாதம் ஒரு தடவையாவது இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் காய் எல்லாமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் ஒரு கப் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அகத்தி காய் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூ வந்துட்டு இதில் சேர்க்க தேவை கிடையாது கூடவே கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் அப்புறமா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கால் டீஸ்பூன் மட்டும் பருப்பு சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போது காயில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனேவே நம்ம குக்கர் வந்துட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ வந்து ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பூ எல்லாத்தையுமே நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரெட் கலரும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது நான் இன்றைக்கி ஒயிட் கலர் பூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பூ வந்துட்டு நம்ம கழுவின உடனேவே இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வந்து வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது நம்ம பூ அந்த காம்பு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பூ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ காய் வந்துட்டு ஒரு விசில் மட்டும் விட்டாச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு காய் மட்டும் நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் உளுந்து கால் டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொரியட்டும் இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக இந்த பூ வந்து கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வெங்காயம் எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் தலை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அகத்தி பூ உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே காய் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சிட்டோம் அதனால் பூ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வதக்கிக்கலாம் இப்போது நான் கால் டீஸ்பூன் மட்டும் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம காய் வேக வைக்கும் போது சாம்பார் தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இதுவே போதுமானதாக இருக்கும் இப்போது உப்பு வந்து கால் டீஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம காயிலே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது பூ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அகத்தி காய் வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண உடனே நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் வெங்காயம் பூ எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா கலந்துருக்கும் இப்போது இது வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் விட்டுருங்க காய் வந்து ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கனால ரொம்ப நேரம் வதங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜில் ரெண்டு டீஸ்பூன் துருவின தேங்காய் ஆட் இப்போது ஹெல்தியான அகத்தி பூ அண்டு காய் பொரியல் வந்து எப்படி வீட்லேயே பண்ணலாம் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஆனால் இது லைட்டாக கசக்கிற தன்மை இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் நம்ம வந்துட்டு இதை யாருமே வீட்டில் வந்து செஞ்சு சாப்பிடவே மாட்டோம் ஆனால் அட்லீஸ்ட் மாதம் ஒரு தடவையாவது இனிமேல் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஹெல்தியான ரெசிபியை எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெ